Robomate Plus, India's largest curriculum based study app. Download the app now. तर वेळेच नियोजन कस कराव विद्यार्थी मित्रांनो आपला मराठीचा पेपर तीन तासामध्ये सोडवायचा आहे आपल्याला मग हे तीन तास कोणते स्टँडर्ड टाइम आहे अकरा ते दोन अकरा ते दोन विद्यार्थी मित्रांनो आपला मराठीचा पेपर ऐंशी गुणाचा आहे ऐंशी गुणासाठी आपल्याला तीन तास दिलेले आहेत मग तीन तास म्हणजेच एकशे ऐंशी मिनिट मग या एकशे ऐंशी मिनिटांचं नियोजन कसं करावं सुरुवातीला ते जाणून घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपली प्रश्नपत्रिका आपण एकशे साठ मिनिटांमध्ये सोडवायची आहे मग एकशे साठ मिनिटांमध्ये जर आपण प्रश्नपत्रिका सोडवली तर वीस मिनिटं उरली मग या उर्वरित वीस मिनिटांमध्ये काय करायचं आहे तर विद्यार्थ्यांनो आपण आपली उत्तरपत्रिका तपासणे वाचणे आवश्यक माहिती भरणे या आवश्यक गोष्टी कराव्यात मग एकशे ऐंशी मिनिटांपैकी एकशे साठ मिनिट आणि वीस मिनिट डिव्हिजन तुम्हाला कळलेलं आहे मग एकशे साठ मिनिटांचं नियोजन कसं करावं तेही जाणून घेऊया विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्नानुसार वेळेचं नियोजन कसं करावं विद्यार्थ्यांनो तुम्हाला माहिती आहे आपला प्रश्न पहिला आहे निबंध लेखनाचा त्यासाठी गुण आहेत पंधरा आणि वेळ आहे तीस मिनिटांची म्हणजे अकरा वाजता जर आपण पेपर सोडवायला सुरुवात केली आणि निबंध लिहायला सुरुवात केली आहे तर अकरा तीस पर्यंत आपला निबंध लिहून पूर्ण व्हायला हवा मग दुसरा प्रश्न आहे आपला पत्रलेखनाचा त्यासाठी गुण आहेत सात विद्यार्थी मित्रांनो त्यासाठी वेळ आहे आपली चौदा मिनिटांची म्हणजेच साडे अकरा म्हणजेच अकरा तीस वाजता आपण पत्र लिहायला सुरुवात केली तर अकरा चव्वेचाळीस पर्यंत आपलं पत्र पूर्ण व्हायला हवं त्यानंतर प्रश्न तिसरा आहे आपला आकलनाचा विद्यार्थ्यांनो त्यासाठी आहेत आपल्याला दहा गुण आणि हा प्रश्न लिहायला सुरुवात केली तर वेळ आहे वीस मिनिटांची म्हणजे बारा वाजून चार मिनिटांपर्यंत आपला प्रश्न तिसरा आकलनाचा पूर्ण व्हायला हवा त्यानंतर प्रश्न चौथा आहे आपला व्याकरणाचा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आठ गुणांचे प्रश्न आपल्याला विचारले जातील आणि वेळ आहे सोळा मिनिटांची म्हणजे बारा वाजून चार मिनिटांनी सुरुवात केलेला हा प्रश्न बारा वाजून वीस मिनिटांपर्यंत पूर्ण व्हायला हवा मला वाटतं प्रश्न एक प्रश्न दोन प्रश्न तीन आणि प्रश्न चार गुण आणि त्यानुसार वेळेचं नियोजन तुमच्या लक्षात आलेलं आहे या ठिकाणी नक्की एक गोष्ट सांगेन या ठिकाणी सेक्शन ए तुमचा पूर्ण झालेला आहे मग आता सेक्शन बी म्हणजेच लिटरेचर मग त्याचं नियोजन कसं करावं जाणून घ्यायचं आहे ना चला तर मग विद्यार्थ्यांनो प्रश्न पाच सहा आणि सात तुमच्या समोर आलेलाच आहे या ठिकाणी कथाकुंज या पुस्तकातून तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील विद्यार्थ्यांनो यामधून कोणत्याही तीन कथांविषयी प्रत्येकी दहा गुणांचे प्रश्न विचारले जातील येथे आपण कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवायचे आहेत त्यानंतर प्रश्न आठ नऊ दहा काव्यांगण या पुस्तकावरून प्रश्न विचारले जातील या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनो तीन कवितांविषयी प्रत्येकी दहा गुणांचे प्रश्न विचारले जातील येथे आपण कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवायचे आहेत त्यानंतर प्रश्न अकरा बारा आणि तेरा विद्यार्थ्यांनो रंगस्पर्श या पुस्तकामधून तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील या ठिकाणी कोणत्याही तीन नाट्यकृतींविषयी प्रत्येकी दहा गुणांचे प्रश्न विचारले जातील येथे आपण कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि शेवटी विद्यार्थ्यांनो प्रश्न चौदा पंधरा आणि सोळा करुणाष्टक या पुस्तकामधून तीन प्रकरणाविषयी प्रत्येकी दहा गुणांचे प्रश्न विचारले जातील येथे आपण कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो या लिटरेचरबद्दल थोडंसं तुम्हाला मला सांगावं असं वाटतं या ठिकाणी आपल्याला चार पुस्तकं अभ्यासक्रमाला आहेत 
त्यापैकी आपल्या शाळेनं स्वीकारलेल्या दोन पुस्तकांशी संबंधितच प्रश्न आपल्याला इथे सोडवायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो प्रत्येक पुस्तकामधून तीन तीन प्रश्न तुम्हाला विचारले जाणार आहेत आणि या तीन तीन प्रश्नांपैकी तुम्हाला माहिती आहे मी म्हटलंय तुम्हाला आत्ताच सांगितलंय कमीत कमी एक तर जास्तीत जास्त तीन प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत म्हणजेच सेक्शन बी मध्ये एकूण तुम्हाला चार प्रश्न सोडवायचे आहेत मग समजा तुमच्या शाळेनं कथाकुंज आणि काव्यांगण ही पुस्तकांची जोडी अभ्यासक्रमासाठी जर घेतलेली आहे तर कथाकुंज मधून तीन प्रश्न विचारले जाणार आहेत आणि काव्यांगण मधून सुद्धा तीन प्रश्न विचारले जाणार आहेत म्हणजे एकूण सहा प्रश्न आहेत विद्यार्थी मित्रांनो त्यापैकी कोणतेही चार प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत मग कथाकुंज मधून तुम्ही दोन प्रश्न सोडवा आणि काव्यांगण मधून तुम्ही दोन प्रश्न सोडवा तरी चालेल किंवा कथाकुंज मधून तुम्ही एक प्रश्न सोडवा आणि काव्यांगण मधून तुम्ही तीन प्रश्न सोडवा किंवा काव्यांगण मधून एक प्रश्न सोडवा आणि कथाकुंजाचे तीनही प्रश्न सोडवा फरक पडणार नाही कारण बी सेक्शन मध्ये तुम्हाला एकूण चार प्रश्न सोडवायचे आहेत तुमच्या हे लक्षात आलेलं आहे तुम्हाला गुणानुसार वेळेचं नियोजन पण दिलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे मी नियोजन दिलंय हे कोणत्याही तुम्हा विद्यार्थ्यांना बंधनकारक नाही तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार यामध्ये कमी जास्तपणा करू शकता तुम्हाला जसा हवा तसा वेळ तुम्ही इथे वापरू शकता मग वेळेचं नियोजन तुमच्या लक्षात आलेलं असेल मग प्रत्यक्ष पेपरमध्ये सादरीकरण कसं असावं पेपर प्रेझेंटेशन कसं असावं जाणून घ्यायचंय नक्की लवकरच भेटूया थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर टू वॉच मोर सच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ अटेम्प टेस्ट अँड टू गेट इन्स्टंट अनालिसिस डाऊनलोड द रोबोबेट प्लस ऍप नाव